നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സർവലോക രക്ഷിതാവിൽ നിന്നുള്ള ശാന്തിയും സമാധാനവും സദാ ഉണ്ടാകുമാറാകട്ടെ എന്ന് ആദ്യമായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് മുഹമ്മദ് മർമഡൂഖ് പിക്താവ് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ആദ്യമായി ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് തർജുമ ചെയ്ത മഹാപണ്ഡിതനാണ് അദ്ദേഹം മധ്യപൗരസ്ത്യ ദേശത്ത് ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാരിൻ്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി ജോലി ചെയ്യുന്ന കാലത്ത് അദ്ദേഹം താമസിക്കുന്ന ഫ്ലാറ്റിൽ ഒരു പ്രഭാതത്തിൽ അദ്ദേഹം ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ബഹളം കേൾക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ താഴേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ വൃദ്ധനായ ഒരാൾ നല്ല ശരീരപുഷ്ടിയുള്ള ഒരു യുവാവിനെ മർദ്ദിക്കുകയാണ് അടിക്കുന്നു ചീത്ത വിളിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ വല്ലാതെ മർദ്ദിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇദ്ദേഹം താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു അപ്പോഴേക്ക് ഈ വൃദ്ധൻ അവിടെ നിന്ന് പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ചെറുപ്പക്കാരനോട് പിത്താൾ ചോദിച്ചു എന്തിനാണ് അദ്ദേഹം താങ്കളെ ഇങ്ങനെ മർദ്ദിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ യുവാവ് പറഞ്ഞു ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് കുറച്ച് പൈസ കടം വാങ്ങിയിരുന്നു അത് കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞ സമയമൊക്കെ നീണ്ടുപോയി അതിന് ദേഷ്യം വന്നിട്ട് അദ്ദേഹം എന്നെ മർദ്ദിച്ചതാണ് നിങ്ങൾക്ക് അയാളെക്കാൾ ആരോഗ്യമുണ്ടല്ലോ എന്നിട്ട് എന്താണ് നിങ്ങൾ തിരിച്ചൊന്നും അയാൾ ചെയ്യാത്തത് എന്ന് വെച്ചു അപ്പൊ അയാൾ പറഞ്ഞു കടം തിരിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നത് ഇസ്ലാമിൽ വലിയ പ്രാധാന്യപൂർവ്വം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് വിശുദ്ധ ഖുറാനിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആയത്ത് കടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആയത്താണ് അത് പറഞ്ഞ സമയത്ത് തിരിച്ചു കൊടുത്തില്ല എന്നുള്ളത് ഞാൻ ചെയ്ത വലിയൊരു തെറ്റാണ് പിന്നെ പ്രായം ചെന്ന ആളുകളെ ബഹുമാനിക്കുക ആദരിക്കുക എന്നത് ഞങ്ങളുടെ പ്രവാചകൻ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുള്ള വലിയൊരു സന്ദേശമാണ് അപ്പൊ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ തിരിച്ചു വല്ലതും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തു എന്നാണ് എന്റെ അർത്ഥം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ തിരിച്ചൊന്നും ചെയ്യാതിരുന്നത് എന്ന് അപ്പോഴാണ് പിക്താൾ ആലോചിക്കുന്നത് ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ജീവിച്ച് മരിച്ചു പോയ ഒരു പ്രവാചകൻ ചരിത്രത്തിന്റെ ഇങ്ങേ തലക്കലുള്ള സാധാരണക്കാരനായ ഒരു യുവാവിന്റെ മനസ്സിൽ പോലും സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നുവല്ലോ എന്ന ചിന്തയിൽ നിന്നാണ് ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ചും പ്രവാചകനെ കുറിച്ചും കൂടുതലായി അന്വേഷിക്കുകയും പഠിക്കുകയും അവസാനം ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരികയും എന്ന് മാത്രമല്ല വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ആദ്യമായി ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത മുഹമ്മദ് മർമഡ്യൂഖ് പിക്താൾ ആയി അദ്ദേഹം മാറുകയും ചെയ്ത ഒരു സംഭവമുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്ന പല കാര്യങ്ങളിലൊന്ന് വർഷങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത് ജീവിച്ച ഒരു മഹാൻ ഏതൊരു സാധാരണക്കാരനായ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇടപെടുന്നു എന്നുള്ള അത്ഭുതകരമായ ഒരു പ്രതിഭാസം അതിലുണ്ട് ലോകത്ത് ഒരുപാട് ചക്രവർത്തികളും മഹാന്മാരും എഴുത്തുകാരും സാഹിത്യകാരന്മാരും സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താക്കളും ഒക്കെ ജീവിച്ചു മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് അവരിൽ ആ അവരിലൂടെയൊക്കെ സ്വാധീനിക്കപ്പെട്ട കുറെ ആളുകൾ ഇന്നുണ്ട് ഇന്നലെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനി വരാനിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗാന്ധിജിയെ പോലെയുള്ള മാർക്സിനെ പോലെയുള്ള അങ്ങനെ ഒട്ടനേകം ആളുകളുണ്ട് അവരുടെയൊക്കെ ജീവിതവും രഹസ്യവും പരസ്യവുമായ വഴികൾ മുഴുവനും അവരുടെ അനുയായികളിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തുക എന്നത് വളരെ അപൂർവമായി നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ഗാന്ധിജി വസ്ത്രം ധരിച്ചതുപോലെ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നവർ ഗാന്ധിജി ഭക്ഷണം കഴിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ അദ്ദേഹം കിടന്നപ്പോൾ ഏത് ഭാഗത്തേക്കാണോ ചെരിഞ്ഞു കിടന്നത് അങ്ങോട്ട് തന്നെ ചെരിഞ്ഞു കിടക്കുന്നവർ മാർക്സ് എങ്ങനെയാണോ പല്ല് തേച്ചത് അങ്ങനെ തന്നെ പല്ല് തേക്കുന്നവർ ഇങ്ങനെ പലപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുയായികളെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നാൽ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രഹസ്യവും പരസ്യവുമായ ജീവിത വഴികൾ മുഴുവനും അടയാളപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല കോടാനുകോടി വരുന്ന അനുയായികളുടെ ജീവിതത്തിൽ ആ മാർഗങ്ങൾ നിരന്തരമായി ഓരോ സെക്കൻഡിലും എന്ന് പറയാവുന്ന അത്രയും അനുധാവനം ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന അത്ഭുതകരമായ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് പ്രവാചക തിരുമേനിക്ക് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായും ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന നൂറ്റൻപതിലേറെ കോടി വരുന്ന മനുഷ്യർ മുസ്ലിങ്ങളായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ട് അവരുടെയൊക്കെ മനസ്സിൽ പ്രവാചക പ്രണയം എന്നത് സ്വന്തം ശരീരത്തെ പോലെ സ്വന്തം കുടുംബത്തെ പോലെ എന്നല്ല അതിലേറെ വലിയ ഒരു ഹൃദയാഭിലാഷമായി പ്രവാചക തിരുമേനിയോടുള്ള സ്നേഹവും ഇഷ്ടവും നിരന്തരമായി മനസ്സിൽ തുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മനുഷ്യനാണ് 
അപ്പൊ ഈ നൂറ്റൻപത് കോടിയിലേറെ വരുന്ന മനുഷ്യര് അവരുടെ ഹൃദയ വിചാരങ്ങൾ മുറിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അവരുടെ പ്രവാചക പ്രണയത്തെ പ്രയാസപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള സാംസ്കാരിക വിനിമയങ്ങൾ ലോകത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെടാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ സിനിമയിലൂടെയാണ് ചിലപ്പോൾ കാർട്ടൂണിലൂടെയാണ് ചിലപ്പോൾ മറ്റു തരത്തിലുള്ള ആക്ഷേപങ്ങളിലൂടെയാണ് ആ ആക്ഷേപങ്ങളുടെയും വിമർശനങ്ങളുടെയും അവസാനത്തെ ഉദാഹരണമല്ല സാം ബാസിലിയും അലൻ റോബർട്ടും ചേർന്ന് തയ്യാറാക്കിയ ഇന്നസെൻസ് ഓഫ് മുസ്ലിംസ് എന്ന സിനിമ ആ സിനിമയിലൂടെ തീർച്ചയായും അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന പ്രമേയം പ്രവാചക നിന്നയാണ് പ്രവാചക തിരുമേനി വിമർശനാതീതനായ ഒരു വ്യക്തിത്വമല്ല സർഗാത്മകമായ വിമർശനങ്ങൾക്ക് എന്നും സ്വാഗതം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വ്യക്തിത്വമാണ് പ്രവാചക തിരുമേനി അവിടുത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ പലതരത്തിലുള്ള വിമർശനങ്ങൾ പല കോണുകളിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ആ വിമർശനങ്ങളൊക്കെ വളരെ സർഗാത്മകമായിട്ടാണ് തിരുനബി നേരിട്ടിട്ടുള്ളത് കവിതയെ കവിത കൊണ്ടാണ് നേരിട്ടത് വാളിനെ വാള് കൊണ്ടാണ് നേരിട്ടത് ചിലപ്പോൾ വാളിനെ പോലും കവിത കൊണ്ടാണ് പ്രവാചക തിരുമേനി നേരിട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഒട്ടും വിമർശനാത്മകമല്ലാത്ത ഒരു രീതിയിലൂടെ പ്രവാചക തിരുമേനിയിലേക്ക് അടുക്കാൻ പല ആളുകൾക്കും കഴിയണമെന്നില്ല അപ്പൊ വിമർശനങ്ങളിലൂടെ തന്നെ പ്രവാചക തിരുമേനിയിലേക്ക് അടുക്കാൻ കഴിയും പക്ഷെ ഇന്നസെൻസ് ഓഫ് മുസ്ലിംസ് അടക്കമുള്ള വിമർശനങ്ങൾ ഒട്ടു സർഗാത്മകമല്ലെന്ന് മാത്രമല്ല അങ്ങേയറ്റം നിന്ദാപരമാണത് അവരവർക്ക് എതിർപ്പുള്ള ഒരു ആശയത്തെ ആശയം കൊണ്ട് നേരിടുക എന്ന സർഗാത്മകമായ പ്രവൃത്തിക്ക് പകരം അതിനെ താഴ്ത്തിക്കെട്ടുകയും അതിനെ നിർശംസിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിയുടെ ഉദാഹരണമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്നസെൻസ് ഓഫ് മുസ്ലിംസ് പതിനാല് മിനിറ്റ് ദൈർഘ്യമുള്ള അതിന്റെ ട്രെയിലർ ലോകമാകെ പ്രകമ്പനം കൊള്ളിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല ഒരുപാട് ആളുകളുടെ കൊലപാതകത്തിലേക്ക് വരെ എത്തിയ ഒരവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾ ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ രണ്ട് നിലക്ക് ഇത് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് ഒന്ന് പ്രവാചക തിരുമേനി ഏത് തരത്തിലുള്ള ഒരു ജീവിത രീതിയാണ് പ്രതികരണ രീതിയാണ് നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന ഒരു പഠനം പ്രധാനമാണ് അതേപോലെ തന്നെ പ്രവാചക തിരുമേനിയെ എങ്ങനെയുള്ള സമീപനങ്ങളിലൂടെയാണ് അവിടുത്തെ ജീവിതം ആവിഷ്കരിക്കപ്പെടേണ്ടത് അന്വേഷിക്കപ്പെടേണ്ടത് എന്ന ഒരു പഠനവും പ്രധാനമാണ് നിങ്ങൾ നോക്കൂ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ പ്രവാചക തിരുമേനിയെ വിമർശിച്ചു കൊണ്ട് വചനങ്ങളുണ്ട് പ്രവാചക തിരുമേനിയെ ഏതൊരാളാണോ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് പ്രവാചകനായിട്ട് പറഞ്ഞയച്ചത് അതേ ആള് തന്നെ സർവലോക രക്ഷിതാവ് തന്നെ തിരുനബിയെ വിമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് വളരെ ഹൃദയാകർഷകമായ ഒരു സംഭവമാണത് തിരുനബിയുടെ വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട ശിഷ്യനായിരുന്നു സഹചാരിയായിരുന്നു അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ ഉമ്മിമക്തും ഉമ്മിമക്തൂമിന്റെ മകൻ അബ്ദുല്ല പ്രവാചക തിരുമേനി മക്കയിലെ ചില പ്രമാണികളായ ആളുകളുമായി സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ സദസ്സിലേക്ക് അന്തനായ അബ്ദുല്ല കടന്നു വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയില്ല ആരുടെ കൂടെയാണ് പ്രവാചക തിരുമേനി ഉള്ളത് എന്നോ തിരുനബിയുടെ കൂടെ ഉള്ളവരുടെ പ്രാധാന്യം എന്താണോ എന്നൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല കാരണം കണ്ണു കാണാത്തൊരു പാവ മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹം അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ സദസ്സിലേക്ക് അദ്ദേഹം വന്നതിൽ പ്രവാചക തിരുമേനിക്ക് ചെറിയൊരു നീരസം ഈ സമയത്ത് നീ ഇങ്ങോട്ട് വരേണ്ടതില്ലായിരുന്നു എന്ന രൂപത്തിൽ പ്രവാചക തിരുമേനിയുടെ നെറ്റി ഒന്ന് ചുളിഞ്ഞു നെറ്റി ചുളിക്കുക എന്ന പദ എന്നതിന് അറബിയിൽ പറയാറുള്ളത് അബസ എന്നാണ് അബസ എന്ന പദം പ്രയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ആയത്തിറങ്ങി എന്ന് മാത്രമല്ല അബസ എന്ന അധ്യായം വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലുണ്ട് അത് പ്രവാചക തിരുമേനി ആ സമയത്ത് അന്ധനായ ആ പാവ മനുഷ്യനോട് വേണ്ടതുപോലെ അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിച്ചില്ല എന്ന പേരിലാണ് ആ വചനങ്ങൾ ഇറങ്ങുന്നത് ലോകാവസാനം വരെ നിലനിൽക്കുന്ന വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ആ പാവ മനുഷ്യന്റെ കഥ പറയുന്നുണ്ട് നിസ്കരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇസ്ലാമിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കർമ്മമാണ് നിസ്കരിക്കാത്ത ആൾ മുസ്ലിമല്ല എന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് നിസ്കരിക്കേണ്ടത് എന്ന് ഖുർആാൻ പറഞ്ഞിരുന്നില്ല അത് ഹദീസുകളിലാണുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് നിസ്കരിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറയാൻ ഒരായത്ത് പോലും ചെലവഴിച്ചിട്ടില്ലാത്ത വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അന്ധനായ ഒരു പാവ മനുഷ്യന്റെ കാര്യത്തിൽ പന്ത്രണ്ട് ആയത്തുകളുണ്ട് അതും അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവാചകനെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവാചക തിരുമേനിയെ വിമർശിച്ചത് അള്ളാഹു തന്നെയാണ് എന്നർത്ഥം പ്രവാചക തിരുമേനിയെ എന്ന് മാത്രമല്ല ഒരു മനുഷ്യനെയും നിന്ദിക്കുക ആക്ഷേപിക്കുക നിർശംസിക്കുക എന്നത് ഇസ്ലാം അനുവദിക്കാത്തൊരു സംഗതിയാണ് അത് മുസ്ലിങ്ങൾ പരസ്പരം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല മുസ്ലിങ്ങളും മുസ്ലിങ്ങൾ അല്ലാത്തവരും പരസ്പരം 
ആക്ഷേപിക്കരുത് എന്നാണ് ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് വലാത്ത സുബുല്ലീന യദഊന മിൻദൂനില്ല സാക്ഷാൽ ദൈവത്തിന് പുറമെ ആരൊക്കെ ആരെയൊക്കെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവരെ നിങ്ങൾ ആക്ഷേപിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ഖുർആൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് പരസ്പരം പുലർത്തേണ്ട സാഹോദര്യത്തിന്റെയും ഐക്യത്തിന്റെയും ഇഷ്ടത്തിന്റെയും മാനദണ്ഡമായിട്ടാണ് ഖുർആൻ അത് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മാനദണ്ഡത്തിന് വളരെ അധികം അതിനെ താഴ്ത്തിക്കെട്ടുകയും പരസ്പരമുള്ള ഇഷ്ടത്തെയും സ്നേഹത്തെയും ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രതികരണ രീതിയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള സംഗതികളിലൂടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ രൂപപ്പെടുന്നത് നമുക്കറിയാം ഗൊണ്ടനോമോ എന്ന തടവറയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പീഡനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഏറെ ലോകം ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഖുർആൻ വലിച്ചു കീറുന്നു ഖുർആാനിലേക്ക് മൂത്രമൊഴിക്കുന്നു ഖുർആാൻ കീറിയ കടലാസുകൾ ക്ലോസറ്റിൽ കൊണ്ടുപോയിടുന്നു അതുപോലെ ആർത്തവ രക്തം മുസ്ലിം തടവുകാരുടെ മുഖത്തെ കുഴിക്കുന്നു നിസ്കരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പട്ടിയെ അഴിച്ചു വിടുന്നു ഒരേ സമയം മതപരമായ വികാരത്തെ പ്രകോപിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിലാണ് അവിടെ പെരുമാറിയത് എന്ന് പിന്നീട് അതുമായി അത് സംബന്ധിച്ച് ഇറങ്ങിയ പുസ്തകങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ വിശദമായി വിവരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഗോണ്ടനോമകൾ നിരന്തരമായി ആവിഷ്കരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നതാണ് ഇന്നസെൻസ് ഓഫ് മുസ്ലിംസിൽ എത്തി നിൽക്കുന്ന സംഗതികളിലൂടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ രൂപപ്പെടുന്നത് ഗൊണ്ടനാമോ എന്നതൊരു തടവറയിൽ അവസാനിച്ച ഒന്നല്ല നിരന്തരമായി ആവിഷ്കരിക്കപ്പെടുകയും ആവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു മുസ്ലിം വിരുദ്ധ വികാരവും മുസ്ലിങ്ങളുടെ മതവിചാരത്തെ വ്രണപ്പെടുത്തുകയും പ്രകോപിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള സമീപനങ്ങളുമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് ഈ പതിനാല് മിനിറ്റ് ട്രെയിലർ കണ്ട ആളുകൾക്കറിയാം വളരെ ക്രൂരമാണ് സംഗതികൾ ചെറിയ ഒരു ബാലികയുമായി ശരീരബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന പ്രവാചകൻ വളരെ ലൈംഗികാസക്തി നിറഞ്ഞ ഒരു പുരുഷനായിട്ടാണ് പ്രവാചക തിരുമേനെ അതിൽ ആവിഷ്കരിക്കുന്നത് മൂന്ന് സംഗതികളാണ് ഒന്ന് വളരെ ആസക്തി നിറഞ്ഞ ഒരു പുരുഷനാണ് മറ്റൊന്നൊരു വിദ്യയാണ് മൂന്നാമത്തേത് ഒരു കപട മതത്തിന്റെ ആചാര്യനാണ് ഈ മൂന്ന് സംഗതികളിലൂടെയാണ് ഈ സിനിമ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എന്ന് മാത്രമല്ല പ്രവാചക തിരുമേനിയുടെ ഭാര്യയായ ഖദീജ ബൈബിളും തോറയും മുന്നിൽ വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ അവിടെ നിന്നും ഇവിടെ നിന്നും ഒക്കെ കുറെ വചനങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് ഒരു പുസ്തകം രൂപപ്പെടുത്തുകയാണ് ഏതാണ് ആ പുസ്തകം അത് വിശുദ്ധ ഖുർആാനാണ് ഖുർആൻ പ്രവാചക തിരുമേനിയിൽ നിന്നുണ്ടായതാണ് മുഹമ്മദ് എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയതാണ് എന്ന് പറയുന്നതിന് വേണ്ടി അക്ഷരജ്ഞാനമില്ലാത്ത മുഹമ്മദ് നബി ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല എന്നതുകൊണ്ട് അക്ഷരജ്ഞാനമുള്ള പ്രവാചക തിരുമേനിയുടെ പത്നിയെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് ബൈബിളിൽ നിന്നും തോറയിൽ നിന്നും കോപ്പി അടിച്ചുണ്ടാക്കിയ ഒരു ഗ്രന്ഥമായി ഖുർആൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായും ഖുർആനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പ്രവാചക തിരുമേനിയെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മനസ്സുകളെ വേദനിപ്പിക്കാനും വ്രണപ്പെടുത്താനും നല്ല മാർഗം തന്നെയാണ് ഇത് എന്ന് അതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച കുസൃതി നിറഞ്ഞ കുബുദ്ധി നിറഞ്ഞ ആളുകളുടെ തീർച്ചയായും അവർ രൂപപ്പെടുത്തിയ ഒരു ആശയമാണത് ഇത് അമേരിക്കൻ സമൂഹം രണ്ട് നിലക്ക് വിലയിരുത്തപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് ഒന്ന് ഈ സിനിമക്കെതിരെ ഏറ്റവും ആദ്യമായി പ്രതികരിച്ചത് കോപ്റ്റിക് ക്രിസ്ത്യൻ ചർച്ചിലാണ് കോപ്റ്റിക് ക്രിസ്ത്യൻ ചർച്ചിൽ ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് അമേരിക്കയിലേക്ക് കുടിയേറി പാർത്ത ഒരു കോപ്റ്റിക് ക്രിസ്ത്യനാണ് നഖോല ബാസ്ലി നഖോല എന്ന പേരിലും സാം ബാസ്ലി എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്ന ഈ സിനിമയുടെ നിർമ്മാതാവ് എന്നാൽ ഈ സിനിമയെ ആദ്യം തന്നെ വിമർശിച്ചത് കോപ്റ്റിക് ക്രിസ്ത്യൻ കൗൺസിലാണ് മറ്റൊന്ന് വിമർശിച്ച മറ്റൊരു സംഘടന വേൾഡ് ചർച്ച് കൗൺസിലാണ് മൂന്നാമതായി അമേരിക്കയുടെ സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി ഹിലരി ക്ലിന്റൺ ആണ് ഇവരൊക്കെ ഈ സിനിമയെ വിമർശിക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് അമേരിക്കൻ സമൂഹം മുസ്ലിങ്ങളുടെ പ്രതിപക്ഷത്താണ് എന്ന് വരുത്താനുള്ള ഗൂഢശ്രമത്തെ തീർച്ചയായും തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട് അമേരിക്കൻ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് വളരെ മാന്യമായ വിധത്തിൽ ഈ സിനിമക്കെതിരെയുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഉണ്ടായത് ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ ബാബരി മസ്ജിദ് തകർക്കപ്പെട്ടു അത് തകർത്തത് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഹിന്ദുക്കൾ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പക്ഷെ അത് ഹിന്ദുക്കളല്ല ഹൈന്ദവ മതത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി തങ്ങളുടെ ആശയപ്രചരണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മതത്തെ ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന ചില ഭ്രാന്തന്മാരാണ് അത് ചെയ്തത് മതഭ്രാന്ത് പഠിച്ച ചില ആളുകൾ അവര് നാലോ കുറച്ച് ആളുകൾ ഏതാനും ചില ആളുകൾ പതിനായിരക്കണക്കിന് വരുന്ന ആളുകൾ മാത്രം ഒരു മതത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ഡിസംബർ ആറിന് ബാബരി മസ്ജിദ് തകർക്കപ്പെട്ടു എന്ന് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്
സംഘപരിവാരത്തിന്റെ പട്ടാളത്തെ തടഞ്ഞു നിർത്തിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ മന്ദിരം തകർക്കരുത് നിങ്ങൾ രാമനോട് കൂറുണ്ടെങ്കിൽ രാമായണത്തോട് ഭക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ദേശത്തോട് സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ മന്ദിരം തകർക്കരുത് തകർക്കരുത് എന്ന് കരഞ്ഞു പറഞ്ഞ ഒരു പാവം മനുഷ്യനുണ്ടായിരുന്നു ആരായിരുന്നു അത് ആ പള്ളിയിൽ ബാങ്ക് വിളിച്ചിരുന്ന ആളായിരുന്നില്ല അത് ആ പള്ളിയിൽ നിസ്കാരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ ആളായിരുന്നില്ല അത് മറിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു പള്ളി അവിടെ തകർക്കപ്പെട്ട ഒരു ക്ഷേത്രം അവിടെ ഉയർന്നാൽ ആ ക്ഷേത്രത്തിലെ പൂജാരിയായി നിയമിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യത ഉണ്ടായിരുന്ന മെഹന്ദിലാൽ ദാസ് എന്ന കാഷായ വസ്ത്രധാരിയായ രുദ്രാക്ഷമാലയണിഞ്ഞ ഒരു പാവ സന്യാസിയായിരുന്നു അത് ആ പാവ സന്യാസി വരുന്ന നെഞ്ചിൻ കൂട് തകർത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശവത്തിനു മുകളിലൂടെയാണ് സംഘപരിവാരത്തിന്റെ പട്ടാളം ചീറിപ്പാഞ്ഞ് ബാബരി മസ്ജിദിന്റെ താഴിക കുടങ്ങൾ തച്ച് തല്ലി താഴേക്കെറിഞ്ഞത് അപ്പൊ ഈ നാട്ടിലെ ഹിന്ദു സഹോദരന്മാർക്ക് ആരുടെ പാരമ്പര്യമാണ് നമ്മൾ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു ആ പാവം സന്യാസി വരുന്നതിന്റെ സനാതന ഹൈന്ദവ ധർമ്മത്തിന്റെ പാരമ്പര്യമാണ് ഈ നാട്ടിലെ പാവം ഹിന്ദു സഹോദരന്മാർക്കുള്ളത് എന്ന് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ സാമുവൽ പി ഹണ്ടിങ്ടൺ എഴുതിയ ദ കാഷ് ഓഫ് സിവിലൈസേഷൻ എന്ന പുസ്തകത്തിലൂടെ അദ്ദേഹം ആവിഷ്കരിച്ച അദ്ദേഹം പ്രവചിച്ച വലിയൊരു സംഗതി ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന ലോകം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് മുസ്ലിങ്ങളും ക്രൈസ്തവരും തമ്മിലുള്ള വലിയൊരു സംഘട്ടനമാണ് അതാണ് ആ പുസ്തകത്തിന്റെ കേന്ദ്ര പ്രമേയം ഏകദേശം ആ ആശയങ്ങളെ ആവിഷ്കരിക്കുന്ന വിധത്തിലാണ് ഇന്നസെൻസ് ഓഫ് മുസ്ലിംസ് അടക്കമുള്ള ആവിഷ്കാരങ്ങൾ നമുക്ക് ഒരു വിശാലമായ വായനയിലൂടെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യം അറബ് വസന്തത്തിലൂടെ അറബ് നാടുകളിൽ രൂപപ്പെട്ട ക്രൈസ്തവ മുസ്ലിം സാഹോദര്യമുണ്ട് നമുക്കറിയാം ലിബിയയിലും ഈജിപ്തിലും ഒക്കെ ജനാധിപത്യ വിപ്ലവത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ഭക്ഷണം വിളമ്പിയത് പോലും അവിടെയുള്ള കന്യാസ്ത്രീകളായിരുന്നു നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് കുരിശും ചന്ദ്രക്കലയും ഹൃദയത്തിൽ ഏറ്റിയിട്ട് പോരാട്ട ഭൂമിയിൽ അണിനിരന്ന ആ പാവം മനുഷ്യർ ഇന്ന് അതേ കുരിശും ചന്ദ്രക്കലയും മുകളിലേക്ക് ആർത്ത് വിളിച്ചിട്ട് പരസ്പരം പോരടിക്കുകയും കൊലവിളി നടത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പിന്നിൽ തീർച്ചയായും വലിയൊരു ഗൂഢ ലക്ഷ്യമുണ്ട് എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ വലിയ ആലോചനാശേഷിയൊന്നും വേണ്ട ഇസ്ലാമോ ഫോബിയ വളർത്തിയിട്ട് മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള വലിയൊരു വികാരം ഉയർത്തിവിടുകയും മുസ്ലിങ്ങളെയും ക്രൈസ്തവരെയും തമ്മിൽ പണക്കുവാനുള്ള മറ്റൊരു കഴുകന്റെ സ്വപ്നങ്ങളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ ആവിഷ്കരിക്കപ്പെടുന്നത് ഇതിന്റെ ഒരു വശമാണ് ഇത് ആദ്യത്തേതല്ല ആദ്യം അമേരിക്ക റഷ്യയുടെ നേരെയായിരുന്നു റഷ്യ ഒരു വലിയ സംഘസ്വരൂപമായി ലോകത്ത് ഉദയം കൊണ്ടപ്പോ അവർക്കെതിരെയുള്ള പലതരത്തിലുള്ള ആവിഷ്കാരങ്ങൾ സിനിമയിലൂടെയും മറ്റുമൊക്കെ അമേരിക്കയിൽ നിന്നുണ്ടായിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം ദി പ്രസിഡന്റ് എന്ന സിനിമ റഷ്യക്കാര് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് അത് പിന്നെയാണ് റഷ്യ ചരിത്രത്തിൽ പതുക്കെ പതുക്കെ മൺമറഞ്ഞു തുടങ്ങുകയും ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഇസ്ലാം ഉയർന്നു വരികയും ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോഴാണ് ഇസ്ലാം വിരുദ്ധ സിനിമകൾ ശക്തിപ്പെട്ടത് ട്രൂ ലൈസ് എന്ന സിനിമ അതാണ് അമേരിക്കയിൽ ആദ്യമായി രൂപപ്പെട്ട ഇസ്ലാം വിരുദ്ധ സിനിമ മുസ്ലിം വിരുദ്ധ സിനിമ അതിൽ ആർണോഡ് ഷാവോ ജിനഗർ ആണ് നായകനായി അഭിനയിച്ചത് സുലൈമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അറബ് വംശജന് അമേരിക്കയെ തകർക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ന്യൂക്ലിയർ ബോംബുമായി വരുന്ന ഒരു പ്രമേയമാണ് ആ സിനിമയിലൂടെ ആവിഷ്കരിക്കുന്നത് പിന്നെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ സിനിമയാണ് അതിലെ വില്ലൻ ഫ്ലൈറ്റിലേക്ക് കയറുന്ന സമയത്ത് അയാളുടെ കീശയിൽ നിന്ന് ഒരു പുസ്തകം താഴേക്ക് വീഴുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഹെയറോസ്റ്റസ് ആ പുസ്തകം എടുത്തു കൊടുക്കുമ്പോൾ അയാൾ പറയുന്നുണ്ട് ഡോൺ ടച്ച് ഇറ്റ്സ് മൈ പവർ തൊട്ടു പോകരുത് അതെന്റെ ശക്തിയാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെയാണ് ആ പുസ്തകം ഏതാണെന്ന് കാണിക്കുന്നത് അത് വിശുദ്ധ ഖുറാനായിരിക്കും അതുപോലെ സിനിമകളിലൂടെ കാർട്ടൂണുകളിലൂടെ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിലൂടെ ഇപ്പൊ ഫ്രഞ്ചിൽ ഈ അടുത്ത് നടന്ന ഒരു സംഭവം ഒരു പ്രസിദ്ധീകരണം മുഹമ്മദ് നബിയെ ഗസ്റ്റ് എഡിറ്റർ ആക്കിയിട്ട് ശരിയത്ത് പതിപ്പ് പുറത്തിറക്കി ശരിയത്തിനെ വളരെ നിശംസിക്കുന്ന ലേഖനങ്ങളും പ്രവാചക തിരുമേനിയെ അങ്ങേയറ്റം നിശംസിക്കുകയും താഴ്ത്തി കെട്ടുകയും ചെയ്യുന്ന ലേഖനങ്ങളാണ് അതിലൂടെ ആവിഷ്കരിച്ചത് ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ആവിഷ്കാരങ്ങളിലൂടെ ഇസ്ലാമോ ഫോബിയ വളർത്തുക മുസ്ലിം പേടി വളർത്തുക എന്ന വലിയൊരു ലക്ഷ്യമാണ് ഇതിലൂടെ സാധൂകരിക്കപ്പെടുന്നത് ഇത് ഇതിന്റെ ഒരു വശമാണ് അതൊന്നുകൂടി ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ
മറ്റൊരാളെ ഉൾക്കൊള്ളുക എന്നുള്ള വലിയൊരു മനസ്സ് അതാണ് ഖുർആാൻ പ്രധാനമായി നമുക്ക് നൽകുന്ന സന്ദേശം നിങ്ങൾ നോക്കൂ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആദർശ ധീരനായി എടുത്തു കാണിച്ചിട്ടുള്ള പ്രവാചകനാണ് ഇബ്രാഹിം നബി ബൈബിൾ പറയുന്ന ഏബ്രഹാം പ്രവാചകൻ ആ ഇബ്രാഹിം നബി എവിടെയാണ് ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് ഖുർആാൻ പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം ജീവിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവിന്റെ വീട്ടിലാണ് പിതാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ബഹുദൈവാരാധകനായ അതുപോലെ തന്നെ ശില്പിയായ ഒരാളാണ് ആ നാട്ടിലെ ക്രൂരനായ ഭരണാധികാരിയുടെ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയാണ് അദ്ദേഹം അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് സ്ഥാനപ്പേര് ആസർ എന്ന് വന്നത് ആസർ എന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥാനപ്പേരാണ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു അപ്പൊ വലിയ ശില്പിയായ ഒരാളുടെ വീട്ടിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരുപാട് ശില്പങ്ങൾ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാധിക്കപ്പെടുന്ന വിഗ്രഹങ്ങൾ ആ വീട്ടിലുണ്ടാകും എന്നുള്ളത് സ്വാഭാവികമായൊരു കാര്യമാണ് ആ വിഗ്രഹങ്ങളുടെ ഇടയിലാണ് ഏറ്റവും വലിയ ആദർശധീരനായി ഖുർആാൻ പറഞ്ഞു തരുന്ന ഇബ്രാഹിം നബി ജീവിക്കുന്നത് ആ ബിംബങ്ങളുടെ നടുവിലാണ് അദ്ദേഹം കിടന്നുറങ്ങുന്നത് പിതാവ് ആട്ടിപ്പായിക്കുന്നത് വരെ പിതാവിന്റെ കൂടെയാണ് അദ്ദേഹം ജീവിക്കുന്നതെന്ന് മാത്രമല്ല പിതാവിനെ അദ്ദേഹം വിളിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് ഖുർആാൻ പറയുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് വിളിക്കുന്നത് എന്റെ അച്ഛ എന്നല്ല വിളിക്കുന്നത് പിന്നെ എന്റെ അച്ഛ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നതെങ്കിൽ അറബിയിൽ പറയുക യാ അബി എന്നാണ് പക്ഷെ അദ്ദേഹം വിളിക്കുന്നത് യാ അബത്തി എന്ന അതിന്റെ അർത്ഥം എന്റെ പ്രിയങ്കരനായ സ്നേഹനിധിയായ അച്ഛ എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അപ്പൊ അന്യനെ ഉൾക്കൊള്ളുക എന്ന വലിയ ഒരു മനസ്സിന്റെ ഉടമകളാകുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥ ആദർശവാദിയായി മാറാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്നാണ് ഖുർആൻ പറയുന്നത് ഖുർആൻ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പ്രവാചകന്മാർ ആ പ്രവാചകന്മാർക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുവായി തീർന്നത് അതേ പ്രവാചകന്മാരുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉള്ള ആളുകളായിരുന്നു ഒന്നുകിൽ ഭാര്യ അല്ലെങ്കിൽ മക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ പിതാവ് ഇങ്ങനെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയുള്ള വലിയ എതിർപ്പുകൾ നേരിടുമ്പോഴും ആ കുടുംബത്തോട് യോജിച്ചുകൊണ്ടും അവരുടെ കൂടെ ജീവിച്ചുകൊണ്ടും നല്ല ഒരു ആദർശ പ്രബോധകനും പ്രചാരകനും പ്രവാചകനുമായി തീരാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് മറ്റൊരാൾ ഉൾക്കൊള്ളുക എന്നുള്ള വലിയൊരു മനസ്സിന്റെ സംഗതിയാണ് നിങ്ങൾ നോക്കൂ മുഹമ്മദ് നബി മുഹമ്മദ് നബി ജീവിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതൃവിന്റെ കൂടെയാണ് പ്രവാചകനായിരിക്കുമ്പോൾ പോലും ജീവിക്കുന്നത് പിതൃവിന്റെ കൂടെയാണ് പിതൃവിൻ മുസ്ലിം ആയിരുന്നില്ല അബൂ ത്വാലിബ് മുസ്ലിം ആയിരുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഇസ്ലാമിനെതിരെയുള്ള വലിയൊരു സംഘശക്തിയുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉള്ള ഒരു പ്രമാണിയായ ആളായിരുന്നു അദ്ദേഹം പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഒരു മിതവാദിയായിരുന്നു ഒരു തീവ്ര നിലപാട് എടുക്കുന്ന ആളായിരുന്നില്ല അപ്പൊ മുസ്ലിം അല്ലാത്ത പിതൃവിന്റെ കൂടെ ജീവിക്കാൻ മുഹമ്മദ് നബിക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നു എന്നർത്ഥം എന്ന് മാത്രമല്ല വിമർശനങ്ങളോട് എങ്ങനെയുള്ള ഒരു സമീപനമാണ് മുഹമ്മദ് നബിയുടെ ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്ന് ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യക്തമാണ് നിങ്ങൾ നോക്കൂ പ്രവാചക തിരുമേനെ ഏറ്റവും അധികം വിമർശിക്കുകയും അക്രമിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത ആളാണ് ആളുകളാണ് മക്കയിലുള്ള മുഷിരിക്കുകൾ അദ്ദേഹത്തെ കല്ലെറിഞ്ഞ് പല്ല് പൊട്ടുക പോലും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വേദനിച്ചിട്ടുണ്ട് വിശന്നിട്ടുണ്ട് ഓരോ മനുഷ്യനും ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ സങ്കടങ്ങളും പ്രവാചക തിരുമേനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യൻ എന്ന നിലക്ക് ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനാണ് പ്രവാചകൻ എന്ന നിലക്ക് അസാധാരണ വ്യക്തിത്വവുമാണ് എന്നാലും അദ്ദേഹത്തെ ഏറ്റവും അധികം വിമർശിക്കുകയും അക്രമിക്കുകയും ചെയ്ത അതേ മക്കയിലുള്ള ആളുകൾക്ക് ഹിജറ അഞ്ചാം വർഷം കടുത്ത പട്ടിണി ഉണ്ടായി ഭക്ഷണമൊക്കെ തീർന്നുപോയി വലിയ ക്ഷാമം ഉണ്ടായി എന്ന് മാത്രമല്ല അവിടെയുള്ള സമ്പന്നരായ ആളുകൾ പോലും പട്ടിണിയിലായി ആ സമയത്ത് പ്രവാചക തിരുമേനി ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് അദ്ദേഹം അന്ന് മദീനയിലാണുള്ളത് മദീനയിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ ആമിറുബിനു ഉമയ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളുടെ കയ്യിൽ മക്കയിലേക്ക് കൊടുത്തയക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് ആരാ കൊടുത്തയക്കുന്നത് മക്കക്കാരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുവായ അവർ കള്ളവാദി എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഭ്രാന്തൻ എന്ന് വിളിക്കുന്ന മുഹമ്മദ് നബിയാണ് അത് ചെയ്തത് യമനിൽ നിന്ന് യമാമ എന്ന ഗോത്രത്തിലെ വളരെ പ്രമുഖനായ സുമാമ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിച്ചു അദ്ദേഹം ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിച്ചിട്ട് മക്കയിൽ വന്ന് ആദ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചത് യമനിൽ നിന്ന് പലതരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ മക്കയിലേക്ക് കൊടുത്തയക്കാറുണ്ട് ഇനി അത് കൊടുത്തയക്കുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മുഹമ്മദ് നബിയെ വിമർശിക്കുന്ന കാലത്തോളം എതിർക്കുന്ന കാലത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് യമനിൽ നിന്ന് ഇനി ഭക്ഷണമില്ല എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു ആ സുമാമ എന്ന ശിഷ്യനെ വിളിച്ചിട്ട് പ്രവാചക തിരുമേനി പറയുന്നത് എന്താണെന്ന
ഇല്ല എന്ന് പറയുകയും നിഷേധിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് പോലും അനുഗ്രഹങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവനായ കരുണാവാരിധിയായ അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകളാണ് നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എതിർക്കുന്ന ആൾക്ക് സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്യൂല അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കൂല എന്ന് പറയാൻ നമ്മൾക്ക് അവകാശമില്ല എന്നാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് പ്രവാചക ദിനമേനയെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ഒരാൾ വന്നു ഉമൈറുബിന് വഹബ് വിഷം പുരട്ടിയ വാളുമായിട്ടാണ് വന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് കൊല്ലാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല പ്രവാചക ദിനമേനയോട് മാപ്പ് ചോദിച്ചു പ്രവാചക ദിനമേനി വിട്ടുപോയിച്ച് ചെയ്ത് പുറത്തു കൊടുത്തു അദ്ദേഹത്തെ അതിന് പറഞ്ഞയച്ച വേറൊരാളുണ്ട് സഫ്വാൻ ബിൻ ഉമയ്യ അയാൾക്ക് മാപ്പ് കൊടുത്തു പിന്നെ ഇസ്ലാം വിജയത്തിലെത്തി വിജയത്തിലെത്തിയ ദിവസം മക്കാ വിജയത്തിന്റെ ദിവസം ഈ സഫ്വാൻ ബിൻ ഉമയ്യ നാടുവിടാണ് പേടിച്ചിട്ട് അതാരറിഞ്ഞു അയാളുടെ പഴയ സുഹൃത്തായ ഉമയർ അറിഞ്ഞു അങ്ങനെ ഉമയർ വന്നിട്ട് നബിയോട് പറയുന്നുണ്ട് സഫ്വാൻ നാടുവിടുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെ പേടിച്ചിട്ട് അയാൾക്ക് മാപ്പ് കൊടുത്തൂടെ എന്ന് പ്രവാചക തിരുമേനി പറഞ്ഞു സ്നേഹത്തിന്റെ മഹാദൂതനായ തിരുനബി പറഞ്ഞു എപ്പോഴോ മാപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാനത് അദ്ദേഹത്തോട് ചെന്ന് പറയട്ടെ എന്ന് വെച്ചു പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ചിലപ്പോൾ അയാളെ വിശ്വസിക്കൂല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു അടയാളം വേണം പ്രവാചക തിരുമേനി അവിടുത്തെ തൊപ്പി അഴിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ ഉമേർ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഓടുകയാണ് പഴയ യജമാനന്റെ അടുത്തേക്ക് ഒരു കടപ്പുറത്ത് വെച്ചാണ് അവർ കണ്ടുമുട്ടിയത് എന്ന് ചരിത്രം പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് മുഹമ്മദ് നബി ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു കൊടുത്ത് തൊപ്പി അയാൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു അങ്ങനെ തിരുനബിയുടെ അടുത്തേക്ക് ഓടി വരികയാണ് എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു സത്യമാണോ ഈ കേട്ടത് തിരുനബി പറഞ്ഞു സത്യമാണ് കേട്ടത് എന്ന് അപ്പൊ അയാൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് മുസ്ലിം ആകണോ വേണ്ടെന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ രണ്ടു മാസത്തെ അവധി തരുമോ എന്ന് തിരുനബി പറഞ്ഞു രണ്ടു മാസത്തെ അല്ല നാലു മാസത്തെ അവധി തരുന്നു നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ വിട്ടുവീഴ്ചയുടെയും കാരുണ്യത്തിന്റെയും പ്രവാചകനായിരുന്നു അല്ലെ കവിതയെ കവിത കൊണ്ട് എതിർത്തു എന്ന് പറയുന്നത് വെറുതെ ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി പറയുന്നതല്ല ഇസ്ലാമിന്റെ കഠിന ശത്രുവായിരുന്നു സുഹൈറിന്റെ മകൻ കാബ് നല്ലൊരു കവിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം പ്രവാചക തിരുമേനിക്കെതിരെ ആക്ഷേപ കാവ്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം നിരന്തരമായി എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നത് തിരുനബി പറഞ്ഞത് ആ എഴുതിയവന്റെ കൈവെട്ടി കൊണ്ടുവരുവെന്നല്ല അയാൾക്കെതിരെ കവിത എഴുതൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് മക്കാ വിജയത്തിന്റെ ദിവസം ഇയാൾ ചെയ്തത് വേഷപ്രച്ഛന്നായിട്ട് പ്രവാചക തിരുമേനിയുടെ അടുത്തേക്ക് വരികയാണ് തിരിച്ചറിയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കാരണം തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള പേടിയുണ്ട് ആ വന്നത് കാബ് ആണ് എന്ന് പ്രവാചക തിരുമേനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല കാരണം അദൃശ്യ കാര്യങ്ങൾ മറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയില്ലായിരുന്നു അത് അള്ളാഹുവിന് മാത്രമേ അറിയൂ എന്ന് അള്ളാഹു തന്നെ ഖുറാനിലൂടെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ വേഷപ്രച്ഛന്നായിട്ട് കാബ് പ്രവാചക തിരുമേനിയുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് താങ്കളെ എതിർത്തവർക്കും ആക്രമിച്ചവർക്കും ഒക്കെ താങ്കൾ പുറത്തു കൊടുക്കുമോ അവരൊക്കെ ഖേദിച്ചു മടങ്ങിയാൽ പുറത്തു കൊടുക്കുമോ പ്രവാചക തിരുമേനി പറഞ്ഞു തീർച്ചയായും പുറത്തു കൊടുക്കും താങ്കളെ കവിത കൊണ്ട് ആക്രമിച്ച കാബിന് താങ്കൾ പുറത്തു കൊടുക്കുമോ തിരുനബി പറഞ്ഞു തീർച്ചയായും പുറത്തു കൊടുക്കും ഇത് കേട്ടപാടെ ഇയാൾ ഒരു അലർച്ചയായിരുന്നു സന്തോഷം കൊണ്ട് അയാളുടെ ആ പ്രച്ഛന്ന വേഷം ഒക്കെ എടുത്തൊഴിവാക്കി അയാൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ കാബുവിന് സുബൈറാണ് സുബൈറാണ് എനിക്ക് പുറത്തു വരുമോ എന്ന് പ്രവാചക തിരുമേനി അദ്ദേഹത്തെ മാറോട് ചേർത്ത് കെട്ടിപ്പുണർന്നു എന്നാ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞൊരു പാട്ടുപാടു പാട്ടുകാരനായ കവിയായ കാബിനോട് ഒരു പാട്ടുപാടാൻ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും പാടേണ്ടത് പ്രവാചക തിരുമേനിയെ ഇകഴ്ത്തിക്കൊണ്ടും നിർശംസിച്ചുകൊണ്ടും ഒരുപാട് പാട്ടുകൾ പാടിയ കാബ് അപ്പോൾ പാടേണ്ടിയിരുന്നത് പ്രവാചക തിരുമേനിയെ പുകഴ്ത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു പാട്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അത് പ്രവാചക തിരുമേനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ല എന്നതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അപ്പോൾ പാടുന്നത് ഒരു പ്രണയഗാനമായിരുന്നു ഇസ്ലാമിന്റെ ചരിത്രത്തിലുള്ളതാ സോ അത് വേർപിരിഞ്ഞു അവളെ കാണുവാൻ എന്റെ മനസ്സ് തുടിക്കുന്നു എന്ന അർത്ഥമുള്ള കവിതയാണ് അദ്ദേഹം അവിടെ പാടിയത് അത് പാടിക്കേട്ടപ്പോൾ പ്രവാചക തിരുമേനി ചെയ്യുന്നത് അവിടുത്തെ ഉത്തരീയം മേൽപ്പുതപ്പെടുത്തിട്ട് കാബിബിന് സുഹൈറിന് സമ്മാനമായി കൊടുത്തു എന്ന ഇതാണ് മനസ്സിന്റെ വിശാലത വിമർശനങ്ങളോടും ക്രൂരമായ പെരുമാറ്റങ്ങളോടും തിരുനബി കാണിച്ചിരുന്ന പിന്നെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടുള്ള പെരുമാറ്റം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതായിരുന്നു സൊബിറ് എന്ന് അറബി ഭാഷയിൽ പറയും സൊബിറുള്ളവർക്കാണ് വിജയം എന്ന് കുറാൻ പറയുന്നുണ്ട് സൂറത്ത് ദഹ്റില് ജസാഹും വിമാ സൊബറു ജന്നത്തൻ വഹരീറ കവിത പോലെ മനോഹരമായൊരു വചനമാണത് വജസാഹും വിമാ സൊബറു ജന്നത്തൻ വഹരീറ
പിന്നെ നിശ്ചയ ദാർഢ്യമുണ്ട് എതിർപ്പുകളെ എങ്ങനെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു എന്ന വിഷയമുണ്ട് വിമർശകരോട് എങ്ങനെ പെരുമാറുന്നു എന്നതുണ്ട് ഇതൊക്കെ അതിലുണ്ട് അപ്പൊ ഉന്നതമായ ആശയങ്ങൾ പറയുന്ന ആളുകൾ ഉന്നതമായ ശൈലിയുള്ളവരായിരിക്കണം ഉന്നതമായ ആശയങ്ങളുടെ ഉടമകൾ ഉന്നതമായ പ്രതികരണ രീതി വളർത്തിയെടുക്കുന്നവരായിരിക്കണം ഉന്നതമായ ആശയങ്ങൾ പറയുന്നവർക്ക് ഉന്നതമായ ഭാഷയും ജീവിത രീതിയും വ്യക്തിത്വവും ഉണ്ടാകണം പക്ഷെ അതാണ് പലപ്പോഴും ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിക്കുന്ന പല കോണുകളിൽ നിന്നുള്ള സംഗതികൾ കാണുമ്പോൾ ഇസ്ലാ അതിനെതിരെയുള്ള പ്രതികരണ രീതി വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിൽ പലപ്പോഴും മുസ്ലിം ലോകം പാകപ്പിഴവുകൾക്ക് അടിമപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ക്രിസ്റ്റഫർ സ്റ്റീവൻസ് എന്ന അമേരിക്കയുടെ ഒരു അംബാസിഡർ കൊല്ലപ്പെട്ടു ഇന്നസെൻസ് ഓഫ് മുസ്ലിംസിന്റെ ഭാഗമായി നടന്ന പ്രതിഷേധ റാലിക്കിടെ ഒരു റോക്കറ്റ് ആക്രമണത്തിലാണ് ലിബിയയിലെ അമേരിക്കയുടെ എംബസി തകർക്കപ്പെടുകയും ഈ ക്രിസ്റ്റഫർ സ്റ്റീവൻസും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൂന്ന് സഹപ്രവർത്തകരും കൊല്ലം ചെയ്യപ്പെട്ടത് അമേരിക്കയുടെ ചരിത്രത്തിൽ കഴിഞ്ഞ നാൽപ്പത് വർഷത്തിനിടയിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു വിദേശ രാജ്യത്ത് അമേരിക്കയുടെ ഒരു സ്ഥാനപതി കൊല്ലം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ആ ക്രിസ്റ്റഫർ സ്റ്റീവൻസിനെ കൊല്ലുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകത്തിലുള്ള സർവ്വ മനുഷ്യന്മാരെയും കൊല്ലുന്നത് പോലെ ആണ് എന്നാണ് വിശുദ്ധ കുറവൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരാളെ ഒരാ പിന്നെ നിരപരാധിയെ അനർഹമായ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഒരാളെ കൊല്ലുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകത്തുള്ള മനുഷ്യന്മാരെ മുഴുവനും കൊല്ലുന്നത് പോലെയാണ് എന്ന് കുറവൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരാളെ രക്ഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ലോകത്തുള്ള മനുഷ്യന്മാരെ മുഴുവനും രക്ഷിച്ചത് പോലെയാണ് എന്ന് കുറവൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അയാളുടെ മരണത്തിനും അയാളുടെ കൂടെയുള്ള മൂന്നാളുകളുടെയും മരണത്തിന് ആര് ഉത്തരം പറയും പാകിസ്ഥാനിലെ പ്രതിഷേധ റാലിക്കിടെ പതിനഞ്ച് ആളുകളാണ് കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടത് ആ പതിനഞ്ച് ആളുകളുടെ ചോരക്ക് ആര് മറുപടി പറയും ആ പതിനഞ്ച് കുടുംബങ്ങളുടെ അനാഥത്വത്തിന് ആര് മറുപടി പറയും ആ പ്രവാചകൻ നിന്ദ എന്ന് പറഞ്ഞത് സാം പാസിലിയും അലൻ റോബോട്ടും നിർമ്മിച്ച സിനിമ മാത്രമല്ല പ്രവാചകൻ നിന്ദ ആ സിനിമക്കെതിരെ പല കോണുകളിൽ നിന്ന് പല രീതിയിൽ ഇസ്ലാമിക വിരുദ്ധമായ പ്രതികരണങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചവരും യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്തത് പ്രവാചക നിന്ദയാണ് സർഗാത്മകമായ വിമർശനങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മതത്തിന്റെ അനുയായികൾക്ക് സർഗാത്മകമായ പ്രതികരണ രീതി കൂടി സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയണമായിരുന്നു തെരുവിൽ പ്രതിഷേധ റാലിയിൽ പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ പങ്കുകൊള്ളുന്നു അതേസമയത്ത് പള്ളിയിലെ ജമാഴത്തിന് ഒന്നോ രണ്ടോ ആളുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ത് അവിടെ പ്രവാചക സ്നേഹമല്ലേ പ്രവാചക സ്നേഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രതിഷേധ റാലിയിൽ മാത്രം പിന്നെ ഉയർന്നു കേൾക്കുന്ന മുദ്രാവാക്യങ്ങളുടെ പേരല്ല പ്രവാചക സ്നേഹം എന്നത് ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ സകല നിമിഷങ്ങളിലും സകല അണുവിലും പ്രതിസ്പന്ദിച്ച് കാണേണ്ട സ്നേഹമാണ് അനുധാവനമാണ് സമീപനമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രവാചക സ്നേഹം കേരളത്തിൽ പ്രവാചക തിരുമേനിക്കെതിരെ ചോദ്യപേപ്പർ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു അധ്യാപകൻ തൊടുപുഴയിലെ പ്രൊഫസർ ജോസഫ് മാഷ് അദ്ദേഹത്തിന് കൈവെട്ടുകയാണ് ചില ആളുകൾ ചെയ്തത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അയാൾ ചെയ്തത് പ്രവാചക നിന്ദയാണ് അയാളുടെ കൈവെട്ടിയ ആളുകൾ ചെയ്തത് എന്താ അവർ കാണിച്ചതും പ്രവാചക നിന്ദയാണ് പ്രവാചക തിരുമേനിയെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇകഴുത്തി കാണിച്ചുകൊണ്ട് ചോദ്യപേപ്പർ അച്ചടിച്ച അതേ ജോസഫ് മാഷിന്റെ കൈ കൊണ്ട് അതേ പേന കൊണ്ട് അതേ പ്രവാചകനെ പുകഴ്ത്തുകയും പ്രകീർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വാക്കുകൾ എഴുതുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് ആരാണ് പ്രവാചക തിരുമേനി എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വമായിരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ പ്രതികരണ രീതിയിൽ പലപ്പോഴും പാകപ്പിഴവുകൾ വന്നു അപ്പൊ സർവ്വ മനുഷ്യനെയും ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറയുന്ന വിമർശകരെ പോലെയും ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മതത്തിന്റെ അനുയായികൾക്ക് ചേർന്ന ഒരു പ്രതികരണ രീതിയായിരുന്നില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് നിങ്ങൾ നോക്കൂ വിശുദ്ധ ഖുർആന്റെ സമീപനം ഖുർആൻ അള്ളാഹുവിന്റെ വചനങ്ങളല്ല എന്ന് ചില ആളുകൾ പറഞ്ഞു പ്രവാചക തിരുമേനിയുടെ കാലത്ത് ഖുർആൻ ദൈവിക വചനമൊന്നുമല്ല അത് മുഹമ്മദ് എവിടെ നിന്നൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവരോട് എങ്ങനെയാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ സമീപിച്ചത് അത് പറഞ്ഞവന്റെ നാവറുത്ത് കൊണ്ടുവരൂ എന്നല്ല പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ എഴുതിയവന്റെ കൈവെട്ടി കൊണ്ടുവരൂ എന്നല്ല പറഞ്ഞത് മറിച്ച് ഖുർആൻ ഒരു ചോദ്യമാണ് ചോദിച്ചത് ഏതാണ് ആ ചോദ്യം ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ വചനങ്ങളല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലൊന്ന് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരൂ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളവരൊക്കെ നിങ്ങൾ വിളിച്ചോളൂ എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ നിങ്ങളൊന്ന് കൊണ്ടുവരൂ എന്ന് കാണട്ടെ ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ വചനങ്ങളല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലൊന്ന് കൊണ്ടുവരൂ എത്ര സർഗാത്മകമാണത് എത്ര
ആരും താങ്ങി നിർത്താതെ തന്നെ സ്വയം നിവർന്നു നിൽക്കാനുള്ള കരുത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ മതമായ ഇസ്ലാമിനുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അമേരിക്കയിൽ പലതരത്തിൽ ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പലതും നിരന്തരമായി ആവിഷ്കരിക്കപ്പെടുമ്പോഴും അതേ അമേരിക്കയിൽ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇസ്ലാം വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു ഏജൻസിയുടെ കണക്ക് പ്രകാരം ഇരുപത് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഇപ്പോഴുള്ളതിനേക്കാൾ രണ്ട് ഇരട്ടി അധികമാകും അമേരിക്കയിലെ മുസ്ലിം ജനസംഖ്യ എന്നാണ് പറയുന്നത് ആറ് പോയിന്റ് രണ്ട് ദശലക്ഷമായി അമേരിക്കയിലെ മുസ്ലിം ജനസംഖ്യ വളരാനിരിക്കുകയാണ് അമേരിക്കയിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു രഹസ്യ ഏജൻസിയുടെ സർവേ റിപ്പോർട്ടായി പറയുന്നതാണത് സ്വാഭാവികമായി അമേരിക്കയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇസ്ലാം വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിക സംഘടനകൾ പെരുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഇസ്ലാമിക സംഘടനകളിൽ ഒന്നാണ് ഇസ്ലാമിക് സൊസൈറ്റി ഓഫ് നോർത്ത് അമേരിക്ക ഇസിന ഇസിനയുടെ അധ്യക്ഷ പദവിയിൽ പദവിയിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു സ്ത്രീ വരുന്നത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ആരായിരുന്നു അത് ഡോക്ടർ ഇൻഗ്രിഡ് മാക്സൺ ഒരു യാഥാസ്ഥിതിക ക്രൈസ്തവ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുകയും ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരികയും ചെയ്ത വിദ്യാസമ്പന്നയായ ഒരു സ്ത്രീയാണ് ഡോക്ടർ ഇൻഗ്രിഡ് മാക്സൺ ക്യാപ്റ്റ് സ്റ്റീവൻ സാര ബ്രിട്ടനിലെ വളരെ പ്രസിദ്ധനായ ഒരു പോപ്പ് ഗായകനായിരുന്നു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ ജന്മദിനത്തിൽ അനുജൻ കൊടുത്ത വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ഒരു പരിഭാഷയാണ് ജീവിതത്തെ ആകെ മാറ്റിക്കളഞ്ഞത് മൊറോക്കോയിലേക്ക് ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടി പോയ സമയത്ത് കിട്ടിയ ഇടവേളകളിൽ അദ്ദേഹം വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ വെറുതെ മറിച്ചു നോക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണ് ഖുർആാനിലെ ഒന്നാം അധ്യായത്തിലെ രണ്ടാം വചനം ആദ്യമായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ തറക്കുന്നത് ആൾ ദ പ്രൈസസ് ഡ്യൂ ടു ഗോഡ് ലോഡ് ഓഫ് ദി യൂണിവേഴ്സ് എല്ലാ സ്തുതികളും ദൈവത്തിനാകുന്നു എല്ലാവരുടെയും ദൈവത്തിനാകുന്നു അപ്പൊ എല്ലാവരുടെയും ദൈവം വർഗഭേദമില്ലാത്ത ജാതിഭേദമില്ലാത്ത ദൈവത്തെ അദ്ദേഹം തിരിച്ചറിയുകയും ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരികയും യൂസഫുൽ ഇസ്ലാം എന്ന് പേര് സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്ത് ഇന്ന് ഇസ്ലാമിക ലോകത്തെ പ്രസിദ്ധനായ പ്രമുഖനായ പ്രബോധകനായി യൂസഫുൽ ഇസ്ലാം മാറി ആ യൂസഫുൽ ഇസ്ലാമിന് അമേരിക്കയിലേക്ക് പ്രവേശനമല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാട്ടുകൾക്ക് അവിടെ വിലക്കാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വെബ്സൈറ്റുകൾക്ക് അവിടെ വിലക്കാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിജയം അവിടെ തടഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അമേരിക്കയിൽ വളർന്ന് തുടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റ് ലോബി അമേരിക്കൻ സർക്കാരിനെ സ്വാധീനിച്ചിട്ട് യൂസഫുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ വിസ തടയാണ് ചെയ്തത് ഇവാഞ്ചലികൾ ഇന്ന് അമേരിക്കൻ സർക്കാരിനെ പോലും ഞെട്ടിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് വളർന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആയിരക്കണക്കിന് വരുന്ന ടി വി റേഡിയോ സ്റ്റേഷനുകൾ അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയണം ഇസ്ലാമോ ഫോബിയ വളർത്തുന്നതിൽ ഏറ്റവും വലിയ പങ്ക് അവർക്കാണുള്ളത് ഇസ്ലാമോ ഫോബിയ മാത്രമല്ല ഹിന്ദുക്കൾക്കെതിരെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിനും രണ്ടായിരത്തിനും ഏഴിനും ഇടയിൽ നൂറ്റി അൻപതോളം കലാപങ്ങളാണ് അവർ നടത്തിയത് പൊട്ടു തൊട്ട കുറി തൊട്ട ആളുകളെ മാത്രം തെരഞ്ഞു പിടിച്ച് ആക്രമിക്കാൻ ഇവർക്ക് പ്രത്യേകമായ ഒരു സൈന്യമുണ്ട് ഒരു നാസി പടയുണ്ട് ഇങ്ങനെ ജാതി വിദ്വേഷവും മതവിദ്വേഷവും മത മനുഷ്യവിദ്വേഷവും പലതരത്തില് അമേരിക്കയിൽ നിരന്തരമായി ആവിഷ്കരിക്കപ്പെടുമ്പോഴും അതേ നാട്ടിൽ തന്നെയാണ് ഇസ്ലാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ലോറൻ ബൂത്ത് ആരാണ് ലോറൻ ബൂത്ത് ടോണി ബ്ലയറിന്റെ ഭാര്യ സഹോദരിയ ഒരു സാധാരണക്കാരിയായ സ്ത്രീയല്ല അവര് പ്രമുഖയായ ഒരു പത്രപ്രവർത്തക ലോക പരിചയമുള്ള ഒരു സ്ത്രീയാണ് അവർ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നു ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നു വന്നു മാത്രമല്ല ഇന്ന് പടിഞ്ഞാറൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വീകരിക്കപ്പെടുകയും കാത്തിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഇസ്ലാമിക പ്രബോധകയായി ആളുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഇസ്ലാമിക പ്രഭാഷകയായി എന്ന് ലോറൻ ബൂത്ത് മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇസ്ലാമിന്റെ വളർച്ച തീർച്ചയായും അസ്വാരസ്യപ്പെടുത്തുന്ന അസ്വസ്ഥപ്പെടുത്തുന്ന ചില മനസ്സുകൾ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് തീർച്ചയാണ് എന്നാൽ അതിനെയൊക്കെ അതിജീവിച്ച് സ്വയം നിവർന്നു നിൽക്കാനും വളരാനുമുള്ള കരുത്ത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇസ്ലാമിനുണ്ട് പക്ഷെ ഇസ്ലാമിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഇസ്ലാമിനെ പല വിധത്തിൽ ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തുകയും മതത്തിന്റെ പല അനുവദനീയങ്ങളെയും പല രീതിയിൽ ദുർവ്യാഖ്യ വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും ചെയ്ത് ഇസ്ലാമിനെ പേരുദോഷം വരുത്തുന്ന ആളുകൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ പലപ്പോഴും ദീനിനെ ഇസ്ലാമിനെ കളങ്കപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഒരു ഉദാഹരണം നോക്കൂ വിവാഹമോചനം അല്ലെങ്കിൽ ബഹുഭാരിത്വം ഇസ്ലാം അനുവദിച്ചൊരു കാര്യമാണ് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച കാര്യമല്ല ചെയ്യണം എന്ന് നിർബന്ധിച്ച കാര്യമല്ല അങ്ങനെ ഒരു ഘട്ടം വന്നാൽ അതിന് മതം തടസ്സമല്ല അത്രേ ഉള്ളൂ അത് ആ
കുറച്ചുകൂടി വിശദമായി ഇതിനെ നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയും അപ്പൊ മതത്തിന്റെ മാനുഷികമായ ഒരു ഭാവത്തെ മതത്തിന്റെ മനുഷ്യപ്പറ്റിനെ സ്നേഹത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ പ്രതികരണ രീതിയെ സ്നേഹം കൊണ്ട് മറുപടി കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞ ഇസ്ലാമിന്റെ സത്തയെ സ്നേഹം കൊണ്ട് പ്രതികരിക്കാൻ പറഞ്ഞ ഇസ്ലാമിന്റെ മാർഗ ദർശനത്തെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് കഴിയേണ്ടതുണ്ട് അതേസമയം ആരാണ് പ്രവാചക തിരുമേനി എന്ന് പഠിക്കുക എന്നതും സമൂഹം ഏറ്റവും ശ്രദ്ധ കൊടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് എല്ലാ മതങ്ങളെയും ബഹുമാനിക്കുകയും ആദരിക്കുകയും എല്ലാ മനുഷ്യരെയും സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു പ്രവാചകൻ മനുഷ്യരുടെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല ജീവജാലങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ പോലും ഉറുമ്പുകളെ ചുട്ടരിച്ചപ്പോൾ അത് പാടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് വിലക്കിയ പ്രവാചകൻ ഒട്ടകത്തെ വേഗതയിൽ ഓടിച്ചുകൊണ്ട് പോയപ്പോൾ അതിനെ അങ്ങനെ പ്രയാസപ്പെടുത്തരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രവാചകൻ ഒട്ടകത്തിന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാതെ പീഡിപ്പിച്ചപ്പോൾ അതിന്റെ യജമാനനോട് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒട്ടകത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ അതിനെ നിങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ പ്രവാചകൻ പക്ഷിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ സമ്മാനമായി ഒരു സഹാബിക്കുഞ്ഞ് കൊണ്ടുകൊടുത്തപ്പോൾ ആ പക്ഷിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ എവിടെ നിന്നാണോ കിട്ടിയത് അവിടേക്ക് തന്നെ കൊണ്ടുവെക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് കാടായ കാടുതോറും മരങ്ങളായ മരങ്ങൾതോറും ആ പക്ഷിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്ന തള്ളപ്പക്ഷിയെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് മോനെ നിന്റെ സമ്മാനം സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഞാൻ സ്വീകരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രവാചകൻ ആ പ്രവാചകനെ തീർച്ചയായും സമൂഹം പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് ആ പ്രവാചകന്റെ മാർഗരീതി എന്താണ് എന്ന് പഠിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് ആ പ്രവാചകന്റെ ജീവിത ദർശനങ്ങൾ എന്താണ് എന്ന് തീർച്ചയായും പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് ആ രീതിയിലുള്ള സർഗാത്മകമായ വിമർശനങ്ങളിലൂടെ തന്നെ പ്രവാചക തിരുമേനിയിലെ കടുക്കാൻ കഴിയേണ്ടതുണ്ട് അതിനുള്ള മാർഗങ്ങൾ മാർഗരേഖകൾ അതിനുള്ള പലതരത്തിലുള്ള ഉപായങ്ങൾ ഇന്ന് ലോകം മുഴുവനും ലഭ്യമാണ് അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയും ഇസ്ലാമിനെയും പ്രവാചകനെയും കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാനും തയ്യാറാകണമെന്ന് എന്റെ സഹോദരന്മാരോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പ്രവാചക തിരുമേനിക്കെതിരെയും ഇസ്ലാമിനെതിരെയും വരുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള സിനിമകളും കാർട്ടൂണുകളും അതിന്റെ ലക്ഷ്യം മതപരം മാത്രമല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി രാഷ്ട്രീയം കൂടി അതിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു പക്വത വിവേകപൂർണമായ സമീപനം മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട് അതിന്റെ പിന്നിൽ തീർച്ചയായിട്ടും രാഷ്ട്രീയമുണ്ട് ആ രാഷ്ട്രീയത്തെ തിരിച്ചറിയുമ്പോഴാണ് പ്രതികരണ രീതികൾ തീർച്ചയായും കുറച്ചുകൂടി പക്വമായ രീതിയിലേക്ക് ആവിഷ്കരിക്കപ്പെടുക നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്മ നിർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു നന്ദി അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുള്ള